Alfred Nakash nel 1943 aveva 28 anni ed era un nuotatore professionista. In quel periodo aveva già una moglie e una figlia, un palmarès di vittorie invidiabile in bacheca ed era il detentore di un record mondiale e due record europei nella specialità rana e delfino. Era un grande campione di nuoto, una celebrità in Francia, ma quel suo mondo di tranquillità, di sportività sarebbe stato distrutto dalla follia di una persecuzione senza senso. Alfred era ebreo e insieme alla moglie e alla figlia venne arrestato e deportato al campo di sterminio di Auschwitz. Nel 1941 e 1942 vinse i campionati francesi sui 100, 200 e 400 metri, mentre qualche anno prima, nel 1936, era arrivato quarto alla staffetta delle Olimpiadi di Berlino con la nazionale francese e nella stessa edizione aveva gareggiato con la nazionale di pallanuoto. Era uno dei nuotatori più forti al mondo, ma finì deportato. Per comprendere la vicenda umana di quest'uomo è bene partire dall'inizio. Prima però un piccolo appello, se volete sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale basta pochissimo, a voi non costa nulla, ma per noi fa tutta la differenza del mondo. Un clic sul tasto iscriviti. Grazie mille. Nakash nasce nel 1915 a Costantina, in Algeria, ultimo di 11 figli di una famiglia di origine ebraica. L'Algeria, a quel tempo, è una colonia francese, periferica rispetto alla madrepatria, ma comunque con un sistema scolastico funzionante. Per combattere la sua paura dell'acqua, i genitori lo iscrivono a diversi corsi di nuoto e Alfred li ripaga, diventando un vero e proprio recordman. Nel 1933, a 18 anni, si trasferisce in Francia, a Parigi, inseguendo il sogno di diventare un nuotatore professionista. Sogno che, nel giro di qualche tempo, diventa realtà. L'apice della sua carriera arriva nel 1942, quando vince 5 titoli ai campionati francesi di nuoto. Jacques Cartonet, nuotatore che era stato il suo idolo da ragazzo, ma che è anche fra i tanti francesi che sono collaborazionisti del regime nazista, scrive in quel periodo un nuotatore ebreo non può rappresentare la Francia. Poco prima dell'occupazione da parte della Germania nazista, Alfred si trasferisce da Parigi a Tolosa perché dagli spalti del Racing Club parigino piovevano insulti anti-ebraici e il rischio che lui e la sua famiglia vengano deportati è concreto. Nel 1942 vince diversi titoli francesi di nuoto e Alfred è talmente popolare che nel 1943 i campionati francesi che si sarebbero dovuti svolgere a Parigi, vengono spostati a Tolosa per farlo gareggiare senza il rischio della deportazione. Tutte queste accortezze però non servono a nulla. Alfred non può gareggiare perché è ebreo. Ma se Alfred non partecipa alle gare, anche tutti i 28 atleti del Toe di Tolosa e i 12 del Club di Lione si rifiutano di scendere in vasca. O tutti o nessuno. E alla fine i campionati nazionali sono un fallimento. Qualche mese dopo quei campionati fallati, con precisione il 20 dicembre del 1943, lui e la moglie Paul vengono arrestati in ottemperanza alle leggi razziali che sono state assimilate dalla Francia. La figlia, Annie, era stata affidata da alcuni amici, volevano salvarla a tutti i costi, ma anche la bambina viene rintracciata e raggiunge i genitori nel carcere di San Michel a Tolosa. A questo punto è bene fare anche una precisazione, perché certe dinamiche politiche del periodo bellico sono davvero complesse. Alfred non è più cittadino francese già dall'ottobre del 1940, quando il governo collaborazionista di Vichy ritira il decreto Cremieux, che era stato emanato oltre 70 anni prima, che riconosceva come cittadini francesi tutti i 35.000 ebrei d'Algeria. L'antisemitismo non era un affare esclusivamente tedesco, da questo spesso tendiamo a ometterlo nella narrazione semplificata della storia. Il 20 gennaio del 1944 lui, la moglie e la figlia salgono sul treno numero 66 che da Bovigny conduce ad Auschwitz. Vengono forzati a 29 ore di viaggio infernale, raggiungono il campo di sterminio dove vengono separati Nakash nella fila di sinistra, Paul e Annie in quella di destra. Alfred ancora non lo sa, ma quella Sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto le donne che più amava al mondo. Al campo Alfred Nakash è il prigioniero numero 172.763, ma non è uno qualunque. 
Le guardie naziste si divertono a sfidare l'atleta che deve nuotare in una vasca d'acqua destinata alla sicurezza antincendio e raccogliere diversi oggetti come un pugnale, monete o sassi con i denti. L'acqua non è quella delle piscine, è gelida d'inverno e putrida d'estate, ma non importa. La sfida con gli aguzzini è quotidiana. Ad Auschwitz conosce il pugile Victor Perez e gli capita di conversare anche con un italiano che di nome fa Primo Levi. Alfred accetta le sfide, stringe i denti, spera con tutto il cuore di rivedere Paul e Annie. La sua eccezionale costituzione fisica e il fatto di essere un famoso sportivo gli consentono di trascorrere un anno intero ad Auschwitz senza essere ucciso. Il campione francese non solo fa quello che gli impongono, ma sfida a sua volta le guardie, tuffandosi nella vasca in compagnia di altri prigionieri e chiede tuffi aggiuntivi per allenarsi meglio. Nel gennaio del 1945, con l'Armata Rossa alle porte giunta a liberare il campo, Nakash viene costretto alle marce della morte verso Buchenwald. Partono in 1368, fra cui anche il suo amico Vittor Perez, e raggiungono l'altro campo soltanto in 47. Tutti gli altri finiscono uccisi dalla fame o dalla fatica, o dalle raffiche dei mitra, dei diavoli nazisti. Tra i 1.321 morti c'è anche Victor, il famoso pugile francese suo amico. Akash, fra i pochissimi superstiti, rimane internato fino ad aprile, quando il campo viene finalmente liberato dagli alleati. Durante i 16 mesi trascorsi nei campi di concentramento, accanto a lui erano morte centinaia di migliaia di persone, fra cui la moglie e la figlia, delle quali conosce il tragico destino soltanto a liberazione avvenuta. Quando Buchenwald viene raggiunto dagli alleati, Nakash, che in Francia pesava 80 kg, era alto più di 1,80 m e aveva un fisico statuario, era arrivato a pesare soltanto 40 kg. Dopo l'arrivo degli alleati rimane per qualche tempo a Buchenwald, si impegna ad aiutare gli altri prigionieri e spera che lo raggiungano Paul e Annie, ma in vano. Nel maggio del 1945 torna a Tolosa dall'amico e compagno di staffetta Alex Janie, che lo ospita e lo aiuta a rimettersi in sesto. Alfred scopre solo allora che la piscina della città è già stata intitolata a suo nome da un anno, perché tutti lo avevano creduto morto. Alfred riprende un po' di peso, scampa il pericolo di morte per le precarie condizioni fisiche. Ma nel suo cuore la speranza di rivedere la moglie e la figlia non si è ancora affievolita. Si allena in piscina, mangia finalmente in modo normale e ogni mattina, per un periodo di tempo lunghissimo, va alla stazione di Garmatabio, nella speranza di riuscire a reincontrare la moglie e la figlia. Nell'agosto del 1946, un anno e tre mesi dopo la liberazione, riesce a ottenere il record mondiale nella staffetta 3% con Janie e Valéry e nel 1948 partecipa alle Olimpiadi di Londra non solo come nuotatore, ma anche nella squadra di pallanuoto. Ormai ha 33 anni e un nuotatore più anziano rispetto ai ragazzi, ma si spinge fino alle semifinali dei 200 farfalla. Non male per un bambino che aveva paura dell'acqua. Nel 1950 ormai si è rassegnato alla morte di Paul e Annie. Si risposa con Marie, che abita a Set, e nei 33 anni successivi insegna nuoto nella lontana isola di Réunion, nell'oceano indiano. Nel 1983 si trova nella Côte Vermeille, subito a nord della Spagna, nel Mediterraneo, e durante la sua nuotata quotidiana di un chilometro ha un infarto e muore in acqua. Alfred viene sepolto a Sette, vicino a Montpellier, e sulla sua tomba trovano finalmente posto i nomi di Paul e Annie. I nomi sono con lui, ma le loro ceneri sono disperse come polvere nel vento. Oggi il ricordo di Alfred, un atleta eroico, con il suo sorriso sincero e la passione per il nuoto, non è sopito. A lui sono dedicate diverse piscine in Francia, fra cui una a Parigi, Montpellier, Nancy e Tolosa, questa la più grande d'Europa. Potrei chiudere questo racconto, questo video, in tanti modi, ma per chi l'ha ascoltato con attenzione credo sia impossibile non provare empatia verso la vita di quest'uomo. E lascio a voi l'ultimo pensiero su Alfred, lasciatemelo scritto qui sotto, nei commenti.